നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് നഗരസഭ കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം മരട് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾക്ക് ഒഴിയാനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടി നൽകില്ല എന്ന് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ആരിഫ് ഖാൻ പുനഃസ്ഥാപിച്ച വൈദ്യുതി വെള്ളം കണക്ഷനുകൾ നാളെ വൈകിട്ട് വിച്ഛേദിക്കും പുനരധിവാസം ആവശ്യപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു ഫ്ളാറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിയാൻ ഒരാഴ്ച കൂടിയാണ് ഉടമകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒഴിയുന്നത് അപ്രായോഗികമാണെന്നാണ് ഉടമകളുടെ നിലപാട് ഇതുവരെ അൻപതിൽ താഴെ താമസക്കാർ മാത്രമാണ് ഫ്ളാറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോയത് മാറി താമസിക്കാനുള്ള ഫ്ളാറ്റുകളുടെ പുതുക്കിയ പട്ടിക ഇന്നലെയും ഉടമകൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല സർക്കാർ ഉറപ്പുതന്ന പുനരധിവാസം പാലിക്കപ്പെടാതെ ഫ്ളാറ്റ് ഒഴിയില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് ഭൂരിഭാഗം ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളും ഫ്ളാറ്റുകൾ ഒഴിയുന്നതിനുള്ള സഹായം നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും ഇതും പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നും ഉടമകൾ ആരോപിക്കുന്നു ഫ്ളാറ്റുകളുടെ പുതുക്കിയ പട്ടിക ഇന്ന് കൈമാറുമെന്നാണ് നഗരസഭാ അധികൃതർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒഴിയാനുള്ള സമയപരിധി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടി നീട്ടി നൽകണമെന്ന ആവശ്യത്തിലാണ് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ നൂറിലധികം ഫ്ളാറ്റുകളാണ് ഇനിയും ഒഴിയാൻ ബാക്കിയുള്ളത് നൂറ്റി അൻപത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് താമസ സൌകര്യം ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഫ്ളാറ്റുകൾ മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾക്കായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ഒഴിവില്ല എന്നും വിളിച്ചന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ചീത്ത വിളിയാണ് കിട്ടുന്നതെന്നും നേരത്തെ ഒരു വിഭാഗം ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു സഖ്യത്തിൽ കൊമ്പുകോർത്ത് സി പി എം ബി ജെ പി വോട്ട് കച്ചവടത്തിന് ശക്തമായ തെളിവ് പാലായിലെ ഫലം തന്നെയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇതിൽ പ്രത്യേക തെളിവ് വേണ്ട വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി മാറ്റം മറ്റൊരു തെളിവെന്ന് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ ബെന്നി ബഹനാനും പറഞ്ഞു വോട്ട് കച്ചവടത്തിന്റെ ജാള്യത മറയ്ക്കാനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ തിരിച്ചടിച്ചു പാലായിൽ യു ഡി എഫ് ബി ജെ പി വോട്ട് കച്ചവടം നടത്തിയിട്ടും എൽ ഡി എഫ് ജയിച്ചു ലോക്സഭയിൽ ശബരിമല കർമ്മസമിതി വഴി ആർ എസ് എസ് യു ഡി എഫിനെ സഹായിച്ചു ആർ എസ് എസ് അനുകൂല നിലപാടുള്ള ശശി തരൂരിനെ പുറത്താക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ എന്നും കോടിയേരിയുടെ ചോദ്യം സി പി എം ബി ജെ പി വോട്ട് കച്ചവടമെന്ന മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ ആരോപണം തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ ചട്ടത്തരം കാണിക്കുന്നവരല്ല ഇടതുമുന്നണി മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുന്നു തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ വെളിപ്പെടുത്താമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു യു ഡി എഫ് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് പരാജയ ഭീതി കൊണ്ടെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയും മറുപടി നൽകി ആരോപണങ്ങളിലൂടെ ബി ജെ പിയെ തകർക്കാൻ ഒരു മുന്നണികളും ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും ശ്രീധരൻപിള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ വോട്ട് കച്ചവടം സംബന്ധിച്ച് ധാരണയിലെത്തിയെന്നും പാലായിൽ നടത്തിയത് പോലുള്ള വോട്ട് കച്ചവടം ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുമാണ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചത് ഗിന്നസ് തിളക്കത്തിൽ ലോകസമാധാന ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ ആയിരത്തിൽ പരം വേൾഡ് പീസ് അംബാസിഡർമാരെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനായി ആരംഭിച്ച ക്രിയേഷൻ ഓഫ് വേൾഡ് പീസ് അംബാസിഡേഴ്സ് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടം പിടിച്ചു തിരഞ്ഞെടുത്ത പീസ് അംബാസിഡർമാർ ചേർന്ന് സമാധാന ചിഹ്നത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യരൂപം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടം പിടിച്ചത് രാഷ്ട്രപിതാവും സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശവാഹനുമായ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മദിനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജിമ്മി ജോർജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ വേൾഡ് പീസ് അംബാസിഡേഴ്സ് സമാധാനത്തിന്റെ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് കർമ്മപഥത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ്സിന്റെ ജഡ്ജ് സ്വപ്നിൽ ഡാങ്കരിക്കറിൽ നിന്നും റെക്കോർഡ്സിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബോബി ചെമ്മണൂർ ഏറ്റുവാങ്ങി വിശദീകരിച്ച് മണി ഇടുക്കി പൊന്മുടിയിൽ വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ കൈവശമുള്ള ഭൂമി രാജാക്കാട് സർവീസസ് സഹകരണ ബാങ്കിന് പാട്ടത്തിന് നൽകിയതിൽ വിവാദം നിലനിൽക്കെ പ്രതികരണവുമായി വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണി ഭൂമി പാട്ടത്തിന് നൽകിയതിൽ ക്രമക്കേടില്ല സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് ഭൂമി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത് വ്യക്തികൾ ലാഭമുണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ താൻ ഹൈഡൽ ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ചെയർമാനാണ് ടെണ്ടർ വിളിച്ച് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ഭൂമി നൽകിയത് നിശ്ചിത ശതമാനം ഹൈഡൽ ടൂറിസത്തിനും നിശ്ചിത ശതമാനം വൈദ്യുതി വകുപ്പിനും പണം നൽകണമെന്ന് വ്യവസ്ഥയുണ്ടെന്നും മന്ത്രി മന്ത്രി എം എം മണിയുടെ മകളുടെ ഭർത്താവ് ബി എ കുഞ്ഞുമോനാണ് ബാങ്കിന്റെ പ്രസിഡന്റ് രണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് ബാങ്കിന് പട്ടത്തിന് പാട്ടത്തിന് നൽകിയത് ഈ ക്രമവിരുദ്ധമാണെന്നും വൻ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ